最后的求二福二，想必大家剧情方面都很了解了，史太臭就不给大家闻了，怕大家灵魂升华了。说白了就是用着目前最顶尖的技术来呈现一部用编剧打高尔夫球的脑残故事，毫不用金灿灿的包装盒盛着你最爱的巧克力，结果一口下去全是奥利给夹心。一句话就是脑残编剧顽皮狗的副总裁几乎属于逼迫员工完成了这部他自我陶醉的产物，民间甚至还搞起了买 NS 套装送最后神欢者二的活动。如果你不想要的话，那就要加钱哦。难道你以为就这了？各路媒体接近满分的评价，难道没有威逼利诱和政治正确？顽皮狗工作室新成员疯。狂加班，老成员纷纷离开。你以为是敢怒不敢言的他们自愿呢？游戏中冷嘲热讽亚洲人，至高无上犹太教，到底夹带了多少私货？再说下去，你们可能就看不到这个视频了。现在我们就来一一分析，到底有多少不为人知的东西。首先是夹带私货的问题，在乔尔被几个高尔夫球成员俱乐部虐杀的那一段，有一位叫做 Manny 的角色对着乔尔吐痰，这个角色的模型非常像游戏里的主编剧顽皮狗现在的副总裁 Neil， 这个相信大家都很清楚。那么接下来说的大家可能就不一定知道了。不过由于这里比较敏感，只做展示就不向大家详细讲解了，主要靠大家自己观察。当然均为猜测，并不能保持其真实含义，还请理性对待。首先给大家辟个谣，最近有个地图在玩家之间疯传，这个地图其实来自于《神秘海域四》，而不是《最后生还者二》。第二个点，游戏中经常出现的一首诗《几海杂诗》，给大家配上原文和翻译，自己领悟。第三个，所谓邪教的先知肖像画下似乎有绿色的卡车，这个发型和动作。第四个，对于宇航员的描述，为什么把中国飞船藏到最后，而且是这种言论，前面加了很多无关紧要的废话，一般人可能都不会听到这儿。以上还可以说是猜测，毕竟没有什么针对性。接下来，教堂中出现了七珠台，这是以色列的代表物。最离谱的是，你用枪瞄准还会出现和队友一样无法攻击的判定。你不能在教堂里仍燃烧瓶，同时还出现了摩西五经、犹太历、犹太人以及犹太教的标志，包括以色列的代表大卫王之星。而这些对于故事主线啥用都。都没有对比一代，这一代似乎教堂连脏话都不能说。在美国，你搞一个犹太教是不是过于巧合？可能就是我们的主编剧 Neil 是犹太人，毕竟犹太徒是不能进入其他教会的，这未免也太自私了。游戏中还有很多这样的私货藏在对话甚至是游戏背景之中。其实亚洲人将其视为邪教根源，所谓的邪教宣传化，引用大量前苏联的海报，包括各种圣母形象，而这些都是谁干的？前面我不敢说，但后面教堂中这么多以色列元素，想必就是。主编剧 Neil 所为，这个人不想多介绍，我直接说他到底干了哪些事。由于消息只是来自于网络，可信度其实并不是百分之百，还请大家理性看待。Neil d r a k m a n 这个名字大家可能在这几天已经听烂了，他目前是顽皮狗的副总裁、创意总监、总编剧，可以说在顽皮狗那说什么那就是什么。目前顽皮狗的状态属于他一手遮天、强行女权、政治正确、无限加班、员工离职，老员工几乎百分之七十都换成了新员工，凭借索尼的无限书写在疯狂跳票。而就在这个节骨眼上，突然当年。号称被 Neil 逼走的业界大佬神海总编剧 Amy 的消息是假的，但事实上我们又无从考证，就不提了。不过你翻看之前关于所有顽皮狗或是最后生还者二的相关报道，几乎都是他一个人来回答。员工每天抱怨加班，但是由于他们加入顽皮狗前都可能签署保密协议，所以要么忍气吞声按他的要求做，要么就滚蛋。甚至在网上，员工也只是敢怒不敢言。自从他上了所谓政治正确的车之后，就要拉垮整个顽皮狗一起下水。现在的顽皮狗已经不是当年的顽皮狗了。以他的要求给他的女权评论家女朋友做一款游戏，真的是恶心。具体大家可以去看 UP 逼游侠的视频。真爱粉对于他的痛恨，包括一些我没有提到的私货和顽皮狗目前的一个状态。说回游戏，在游戏发售之前，他所报道的几乎没有一句是真话。最开始表示游戏将采用单人线性叙事，并且表示自己非常喜欢艾丽和乔尔。结果呢？先虐杀乔尔，再让艾丽做圣母，想捧一个自己以为能代表大部分女性的艾比，哪个女性能撞得跟牛一样？真的是用心做电冰箱艾比，用脚做艾丽。玩过的玩家都知道，逼你去同情、去喜欢，甚至是强行操控一个从出现就被玩家讨厌的反派角色，其观察设计、场景渲染都比主角高出 N 倍。你再看艾丽，被抓、反杀、被抓、反杀，坏人的话就这么多。包括主要的几个角色，乔尔、杰西死前没有任何征兆，完全不给玩家喘息的机会。他还号称自己玩完都哭了，我看是被恶心哭的。从上代 DLC， 尼奥就强行铺下了女童的种子，到这一代来生根发芽。而当年只是一吻就把她给亲飘了。我承认 DLC 做的是不错。
。但问题在于，现在人家女童圈都说了，你这根本就不是真正的女童啊，这就是几个大老爷们看着片歪歪出来的，里边各种人物背景胡搞一通，搞什么歧视亚洲人就可以，打犹太人的东西就不行。顽皮狗当年这么优秀的游戏工作室，现在几乎已经接近完蛋。对于游戏媒体，我们不知道有没有威逼利诱，但这个明眼人都能看出来，此事定有蹊跷，可能是上级的要求，也可能是迫于无奈的政治正确。现在看来，日本爱精英才是真正的勇士。同时，也因为日本或者说是亚洲都不是主要市场，当然拼了命也要把剧情泄露的内部员工才是真正爱游戏的。想想顽皮狗的前总监，他最大的梦想就是让玩家喜欢他的作品，仅此而已。对于这款游戏，它不仅仅是游戏上让人失望，甚至都不能被叫做游戏，仅仅是那样变态的产物，因为他压根就不懂得玩家，还自我陶醉。当年在前辈的指导下，成就了几部优秀的作品，觉得自己的想法永远都是最好的了，控制着顽皮狗去完成自己的私欲。而在这一步，没有。有人去限制，甚至大家已经受不了而选择了离开。变态的 n e o 也造就了今天的错误。苦了顽皮狗这么多的游戏开发者们，要不是为了让大家看清楚，这游戏早就删了。事已至此，也只有惋惜。我本以为只是游戏剧情差，劝大家没必要这么刻薄，结果发现最后的圣母真的会传染。哇，灵魂升华，用它仔细一看，原来这他压根就不配叫做游戏。不过还是要感谢顽皮狗那些忍气吞声、默默付出的工作成员，希望他们每个人都有更好的未来，而不是被尼尔压榨。也希望天堂没有高尔夫。如果还想了解更多游戏界热门事件的整理和分析，记得关注“游戏指南针”。我是给强，我们下期再见。